Ayon sa isang NBA insider, umiingay ang mga rumors sa tensyon sa Milwaukee Bucks at kapag nagpatuloy daw ang pagsadsad nito, ay malamang sa malamang na puwersahin ni Yanis Antetokounmpo na itrade siya. At mayroong tatlong teams na kayang i-accommodate ang laki ng kontrata niya. Pero bago yan, pag-usapan natin ang tatlong players na lumilipad under the radar. Ang ganda ng kanilang performance pero hindi masyadong napapansin dahil nakafocus sa mga superstars. May tatlong NBA players ngayon na lagpas-lagpas pa ang kanilang mga ginagawa sa mga expectations sa kanila pero hindi masyadong napapansin dahil nakafocus ang liga sa mga established stars. Itong tatlong yan, si Buddy Hield ay namamayagpag ngayon para sa Golden State Warriors na may record na 4 wins and 1 loss. Pinapangunahan niya ang Warriors with an average of 21.2 points per game habang tumitira ng 50% mula sa 3 sa halos 10 attempts kada laro. Siya ang tumatayong Steph Curry dahil wala ang tunay na Steph dahil sa injury. Nitong offseason, pinalakas ni Lamelo Ball ang kanyang ankle galing sa injury. Kaya walang umaasa na magagawa niya ang mga numerong ito sa pagsisimula ng NBA season. nag average si Lamelo Ball ng 28.5 points, halos 40% from beyond the arc. At ang mas impresibo pa ay tumitira siya ng 6 pull-up threes sa bawat laro na may 42% accuracy. Step up din itong si Ivica Zubats nang mawala si Paul George at na-injure si Kawhi Leonard. nag average siya ngayon ng 5.3 rolls per game katandem ni James Harden. At kumukonvert ng 54% ng kanyang mga attempts. Pangatlo siya sa defensive rating at leading rebounder ng liga with 13.5 per game. One win and three losses ngayon ang Milwaukee Bucks at mismong si Yanis Antetokounmpo ay nagsabi na pag hindi ito nag-improve ay malamang na-trade siya. Baka salita niya lang yan at gusto niya talagang magpa-trade. Hetong tatlong kuponan na ayon sa mga rumors ay kayang i-accommodate ang kontrata ni Yanis. Ang Brooklyn Nets ay may labing dalawang first round picks available to trade. At meron din silang tatlong first round pick swaps at labing isang second round picks. Ang Nets ang may pinaka may kapabilidad na tanggapin ang salary ni Yanis. Ang expiring 40.4 million salary ni Ben Simmons ay perfect sa pag-rebuild ng Milwaukee kung sakali. Kasama nga ng mga nabanggit na sandamakmak na picks. Ang OKC Thunder ay isa rin magandang destinasyon dahil marami itong batang prospects at meron ding mga draft picks. Meron silang apat na unprotected first round picks at limang protected. Medyo may challenge lang pagating sa salary. Kailangan pakawalan ng OKC si Jalen Williams, Lou Dort at Isaiah Hartenstein. Pero kung Yanis naman ang kapalit ay okay lang yun. At para sa Bucks naman ay potential all-star itong si Jalen Williams. Ang Miami Heat ay nababanggit din sa mga trade rumors na possible destination ni Yanis dahil nga agresibo itong si Pat Riley pagdating sa mga trades. Ang problema lang sa Miami ay isa lang ang kanilang future first round pick sa 2030 o 2031. Laging laman ng rumors itong si Jimmy Butler, kaya hindi malayong mapag-isip na rin ang Miami na itrade ito. Ang pinaka-setback lang para sa Milwaukee Bucks kung nag-re-rebuild sila ay umiidad na si Butler.